نكمل تطبيقات على يو اس بي يو اي ار تي عندنا التطبيق الرابع شوفوا ايش دار عندي ماك كنترولر البيك 16 اف 877A وعندي هنا مقاومة متغيرة اوكي موصل طرف المقاومة متغيرة بخمسة فولت والطرف الثاني بالارض يعني راح اقيس الجهد اوكي راح اوصل الطرف اللي في النص المقاومة متغيرة في الانالوج في القطب A0 اللي هو الشانل 0 الانالوج اوكي انالوج 0 اوكي فمن خلال هذا القطب اللي هو الانالوج 0 الشانل 0 راح اقيس الجهد اوكي وهنا عندي مسوي فولت متر دي سي فولت متر اوكي عشان اتاكد من قياس الجهد نفتح برنامج الدوك لايت عندي الدوك لايت راح يكون اللي هو الابلكيشن اللي في الكمبيوتر راح يكون عندي في الكمبيوتر اوكي يعني نفترض ان الكمبيوتر في موصل الكم في الكمبيوتر اوكي يكون في الكمبيوتر عندي الدائرة اللي في السيميليشن كومون اوكي عندي اول شيء ويلكم بعدين في كل ثانية جيني قيمة ال ADC فاليو هذا محتوى مسجل ال ADC اوكي اللي قلنا 10 بت اوكي 10 بت يعني الى 1000 من الصفر الى 1023 اوكي يعني من 1 الى 1024 وهنا عندي بعد يعني بعد ما بعد ما يعرض لي قيمة ال ADC ريجستر راح يعرض لي الفولت اوكي راح نسوي الكالكوليشن ونطلع الفولت اوكي هنا عندي عند اعلى قيمة اللي هي الف وثلاثة وعشرين عندي خمسة فولت فور بوينت ناين يعني خمسة فولت اوكي هنا فعلا خمسة فولت نجي ننقص هنا عندي 4.1 لو تلاحظون هنا فعلا عندي 4.1 اوكي سو كلير لو نجي لو اجي احطه في النص هنا عندي مقام تغير 50 يعني في النص اوكي فعلا اعطاني نص ال 5 فولت اللي هي 2.5 فولت وهنا فعلا 2.5 فولت وال ادي سي فاليو نص ال 1023 اللي هي 511 فبكل بساطة عندي التطبيق راح راح اقيس الجهد من خلال قط اي زيرو اوكي شانل زيرو الانالوج وراح اعرض محتوى مسجل ال اي دي سي وراح اسوي الحسابات واظهر الفولتج اوكي نجي نشوف آه الكود عندي اول شيء متحول بطول 16 بت اي دي سي فاليو راح اخزن فيه محتوى مسجل الاي دي سي اوكي 
بعدين عندي مصفوفه فيها عشر عناصر هذه راح اقسم فيها قيمه الاي المحول الى تكست اوكي عشان ارسلها الكمبيوتر اوكي وهنا عندي متحول من نوع فلوت فلوت طبعا بيكون في فواصل عشريه اوكي فواصل عشريه فراح اخزن فيه الفولت لان نلاحظ ان الفولت لو نجي نشغل عند الفولت 2 بوينت اوكي فهذه فيها فواصل عشريه فمن نوع فلوت اوكي هنا عندي مصفوفة راح اخزن فيها قيمة الفولت المحول الى تكست اوكي فاذا حولت الى نص اقدر ارسل الى الكمبيوتر اوكي هذه المتحولات الموجودة معنا هنا نجي ننزل للمين فانكشن هذه الدالة الرئيسية عندي اول شيء دالة فيها تعريف يتم استدعاء بداية المين فانكشن هذه دالة التعريف وش فيها هذا راح يسوي لي ADC ديفولت سيتنج اوكي الاعدادات الافتراضية لل ADC اوكي هذا عندي من مكتبة مكتبة المايكرو سي اوكي ونيجي هنا عندي ADC هنا عندي اذا استدعيت هذه الدالة انيشاليز ADC موديول والديفولت سيتنج اوكي بعدين عندي من خلال هذا التعليم راح اخلي طبعا عندي مسجل ادكون 1 بطول 8 بت اوكي فانا عندي اخر اربع بتات في المسجل اقدر اتحكم في الاطراف اللي اقدر اقيس من خلال الجهد اوكي يعني مثلا اذا بقيس في ال... بقيس الجهد مثلا زي مثالنا هنا في ال... شانل زيرو هنا عندي شانل زيرو راح اخلي اخر اربع بتات 1 اوكي طبعا شرحناه بالتفصيل في درس الانالوج تو ديجيتال كونفرتر اوكي وهنا عندي راح اخلي القطب اللي راح يكون الانالوج كدخل اوكي اللي هو شانل زيرو الانالوج اللي هو الاي زيرو كدخل بعدين عندي تعريف اليو ار تي حطيت البودريت 9600 بعدين عندي رساله ترحيب اللي هي الولكم بعدين عندي نيو لاين كذا خلصنا من دالة التعريف بعدين ننزل هنا عندي الانفنت لوب داخل الانفنت لوب يتم استدعاء هذه الداله الى الابد اوكي لانها داخل الانفنت لوب هذه الداله داخل الدالة وش عندي؟ أول شيء أقرأ محتوى مسجل الـ ADC، أوكي؟ اللي قلنا بيكون بطول 10 بت. من صفر إلى 1023، أوكي؟ فهنا راح يكون عندي محتوى مسجل الـ ADC، وش راح أسوي؟ راح أسوي حسابات عشان أطلع الجهد، وش راح أسوي؟ عندي المتحول اللي قلنا بنخزن فيه الفولت يساوي محتوى مسجل الـ ADC ضرب خمسة، طبعًا الخمسة اللي هو الفولتج ريفرنس. نحن راح نستخدم الانترنال فولتج ريفرنس اللي هو ال 5 فولت اوكي بعدين بعد ما سويت ال ADC فاليو محتوى مسجل ADC ضرب الفولتج ريفرنس اللي هو ال 5 وش نسوي؟ راح نقسم الفولتج راح نقسمه ب 1024 هذه الريزوليوشن حق ال ADC هذه الدقة اللي هي قلنا 10 بت لو نحط 2 اس 10 يعطيني 1024 بعدين عندي راح احول الورد تو سترينج طبعا الاي دي سي فاليو بتحول بطول 16 بت بطول 16 بت عباره عن وورد اوكي راح احول الاي دي سي فاليو الى تكست وراح اخزن في هذه المصفوفه اللي قلنا راح تخزن قيمه الاي دي سي المحول الى نص هذه اوكي بعدين هنا عندي فلوت تو سترينج لان قلنا الجهد الفولتج راح يكون في فواصل عشريه اوكي فلوت سترينج يحول الفولت الى تكست ويخزن في هذه المصفوفه هي الفولت تكست اوكي بعدين هنا وش راح اسوي؟ 
من خلال هذه التعليمة تعليمتين اللي هنا راح اسوي ال تريم اي دي سي فاليو تكست يعني انا وش سويت هنا حولت محتوى مسجل الاي دي سي الى تكست يعني النص بيكون موجود هنا عندي اوكي فمن خلال هذه التعليمة راح امسح الليدين بلانكس اوكي نحن لو نلاحظ لو نجي مثلا نشيل هذه التعليمة عشان نوضح نسوي كلير لو تلاحظون ان هنا ظهر عندي الاي دي سي فاليو وفي مساحه هنا اوكي في التحويلات عندي فلما لما احول من القيمه قيمه الاي دي سي الى تكست فعندي في المايكرو سي راح يكون عندي هنا بلانكس اوكي في مساحه فاضيه فانا ايش راح اسوي من خلال الترم راح امسح هذه المساحه الفاضيه كذا تلقائيا راح تجينا قيمه بدون مساحة اوكي بتكون هنا نفس الفولتج هنا عندي اوكي فنجي ونشيل الكومنت ونسوي بيلد من جديد الان نجي نشغل لو تلاحظون عندي الاي دي سي بالو الحين هنا اوكي ما في مساحة اوكي فهذه الفكرة أنا سوينا الفولتج ال تريم بعدين الفولتج تكست اوكي طبعا ناخذ قيمة الفولت الفولتج والاي دي سي بالو محول الى نص اوكي بعدين عندي يو ار تراي تكست راح نرسل اول شيء الاي دي سي فاليو اوكي بعدين نيو لاين بعدين راح نرسل الفولت بعد مباشرة بعد الفولتج راح نرسل وحدة القياس اللي هي الفي نرسل يو ار ترايت لو تلاحظون هنا وش استخدمنا لما نبغى نرسل الاي دي سي فاليو حطينا يو ار ترايت تكست لان حنرسل نص وهنا ايضا يو ار ترايت فولت طبعا رايت تكست راح نرسل الفولتج تكست اما هنا يو اي ار تي رايت في عندي رايت right فقط اوكي ما اكتب لنا تكست ليه؟ لاني راح ارسل كارد اوكي اللي هو حرف بعدين عندي نيو لاين بعد الفولتج اوكي فلو نجي هنا نشوف يجيني اي دي سي فاليو بعدين في نيو لاين الفولتج وهكذا اوكي هنا عندي انتظار لمده ثانيتين هذه الدائرة هنا عندي المقاومة متغيرة موصلة بالمايكرو كنترولر نجي نشوف هذه عندي المقاومة متغيرة فيها ثلاثة أقطاب عندي طرف موصلة بالموجب جهد المصدر اللي هو الفي سي سي 5 فولت وعندي الطرف اللي هنا راح أوصله بالجراوند أوكي واللي في النص راح أوصله في الشانل زيرو الأنالوج أوكي يعني عندي لو تلاحظون هذا موصل القطب اللي في النص المقاومة متغيرة مع القطب الثاني المايكرو كنترولر اوكي اللي هو قلنا تشانل زيرو الانالوج فكذا اذا غيرت قيمة المقاومة راح تغير عندي الجهد اوكي نتأكد من توصيل اليو اس بي مايكرو كنترول باليو اس بي نجي في برنامج الدوك لايت نغير الى الكوم تري لانه موصل مايكرو كنترولر كوم تري اوكي الان 
لأنه تلاحظون في كل ثانيتين راح يعطيني قيمة الـ ADC value والـ voltage أوكي هنا عندي لأني حط المقاومة متغيرة أعلى شيء فأعطاني 4.9 يعني 5 فولت أوكي فنجي ننقص لاحظ عندي الجهد قل إلى 3.5 أوكي أيضا محتوى مسجل ADC 722 فنجي ننزل تلاحظون عندي 2 فولت أوكي 